一见钟情从来装的都不是情，装的是。怎么样？男人的味道，简单粗暴够直接，苦涩中带那么点儿甜蜜。这品尝丰富的味觉，就好比要看清这男人内心世界，又好像要对着喝酒的人说：“吻我，吻我啊！”南思已经走了三年了，你什么时候能面对现实啊？你觉得他希望你这样生活吗？我哥已经不在了。你觉得你爸爸是谁请来的？肯定不是你。难道是南伯父他自己啊？他心里跟明镜似的，把你爸爸请过来，就是想跟小乔好好吃顿饭。为了缓解尴尬，自己给自己找了个台阶下。因为我牵着一个女生在等。这个女生呢，居然跟我跑得一样快，那就厉害了。我下辈子终于不用高处不胜寒了，因为无敌呢是最寂寞的。你可以为了你做的每一个决定负责任，而我呢，只负责舍命陪君子。什么时候让你舍命了？你这二十几年不是活得好好的吗？那接下去的二十年呢？好好活着呀。我觉得你说的对，家人之间最重要的就是陪伴。没准我爸就是想让我回去陪陪他。可是你妹妹无法无天惯了，这是我们南家的失败。别在老这样面前失了身份，别在你女人面前失了气度。你呢，属于最强大脑，就应该找一个高智商的人去聊。我掐指这么一算呢，就一个姑娘，南桥。安姐回来了，成功了又怎么样？只不过撒撒农药，测测地图的玩具。那飞行员是多少年的训练和经验的积累？你以为你的电脑能代替？虽然现在载人无人机飞行技术不成熟吧，电脑也代替不了人脑，但是只要经过无数次的测试、修正、改进。这项技术迟早会改变人类出行方式的。每个人的飞机都在天上，那不乱套了？你眼中的乱套，在别人眼里那是高科技、前沿的高科技。谁敢坐你的飞机，当你的小白鼠试验品呢？我，我就是第一个乘客。你哥哥已经出事了，你还想让南家出事？飞行的灵魂是什么？是飞行员。在警报拉响的那一刻，留给你哥哥的只有零点三秒。零点三秒，你哥哥做出了选择，他拉上飞机，飞越村庄，撞死在悬崖上。我就是为了像我哥一样的飞行员，不再白白的牺牲。你哥哥是为了救活牺牲的烈士，你坐无人机摔死，那就是个笑话。那我就是个笑话。十月。玩够了，就该回来了。知道我为什么喜欢你吗？因为我觉得你跟我很像，我们是一种人。脏污、凶狠、睚眦必报。谁夺走了我们的东西，我们都会百倍、千倍的让他们偿还。所以你记住，你曾经是我的，以后一直都会是我的。这事儿先不要告诉小乔。怎么回事？啊
，美国公司发来的最新反馈，我们的无人机从不同程度上出现了调高问题。我们的无人机还没投产呢，这批货怎么出去的？现在不是讨论这个时候。我们现在的当务之急是确定问题的来源，是批次的个案特例，还是我们无人机的程序真的有 bug？ 问题的来源是谁同意投产了？我同意的。那个老大，美国那边着急要货，温总想占领美国市场，就借着机会。机会，市场，别人的要求。什么时候成了你们这些搞技术、搞研发人员的第一准则了？小乔，你有火冲我发，你没必要这样一棒子打翻我们一船人。你们一船人，那我呢？我不是这个意思。这事儿我先来自我检讨。我没有经过你的签字批准就擅自发货，可你也知道，销售的机会转瞬即逝。美国本土无人机的市场竞争有多激烈，你不是不知道。我没有签字，就代表我没有确认产品可以投产。这是我的设计，我的作品，只有我知道它什么时候是最成熟、最完美的。完美的技术才是即刻飞行的核心。你懂技术吗？懂创作吗？我正是了解你的创作理念，对你研发的产品有信心，我才敢提前发货。我才敢在这儿打包票的说，这次的调高问题可能只是个个案。这次的问题，是你破坏了我们之间的分工，你破坏了我们之间的默契，破坏了极客飞行的规矩。我负责研发，你负责市场。我们技术部门没签字，你们凭什么投产？啊，没错，这件事的的确确是我的错。可你能不能站在我的角度想一想？哎，你说，一个通过内部测评的机器为什么会出现这样的问题？我请你认真的考虑一下，是不是你的技术出了问题？发生了调高，技术层面上一定有问题。但是一个经过了内部测评的产品，为什么我没有签字同意它投产？说明它不完美。如果不是你的擅作主张，这次的调高就只会发生在公司内部。技术层面的问题我去解决，市场的问题你想想怎么解决吧。作为极客飞行的负责人，我宣布一下，立刻停掉所有流水线的生产。今天把大家召集来，就是想商量一个折中的办法，看看如何在改进机器的同时又不影响销售。这是命令，不是商量。你想了一晚上，就想到一个停掉流水线的办法，你知不知道这样做的后果是什么？温迪，别说，你先坐下。愿意的。我们留下来解决技术问题，不愿意的可以跟着温总去搞市场。你也是，老爷子那受的气，干嘛要在这里发？小安，你查一下美国西海岸当天试飞的天气状况，我们得找一个差不多的环境试一试。老秦，嗯，我们做过那么多次测算了，应该不是程序问题。再盯一下硬件，零点零一的误差都会导致调高的发生。Q 哥，南桥。没有经过实地试飞，谁也不能下结论。这是极客飞行的规矩。不是只有你把极客飞行当命，我也是，我们所有的人都是。开会的时候不发言是什么？沉默是我的立场。小乔，所有的创新和壮举都是在一次次失败之后才成功的，所以通常说到失败乃成功之母的这些东西呢，就是代表着这个项目基本上差不多快要黄了。趁现在调高的消息还没有传到国内，原地解散吧。
十月，这个呢，就是现在我们极客飞行的估值。趁现在还是高价，赶快把公司卖掉，员工们就有一个好的跳板，股东们又有好的收益。你这个创始人，一大笔现金在手上，哇，简直是人生的赢家。温迪和美国那边我会去协调，你所要做的就是在这里找到问题、测试并且修复。至于其他的环节，我们所有人都会帮你一起度过难关。这是在极客飞行成立之初就已经有的默契，不仅同甘，更要共苦。怎么不见我创业的时候有人陪我又痛苦又同甘？十月，如果你现在想下车，我两倍的价格回收你手里的股份。小乔，我想一个人待会儿。你好，你的酒。车库找温迪。美国西海岸第一手试飞的数据，黑匣子实时数据。这么快就找到了？如果这些数据呢，也帮不了查程序里面的漏洞，我劝你手上的所有技术股放出去。要么留在这儿闭嘴，要么转身出去。气象。地势、拍摄，所有的回传录像都在这儿。这些重要的模块，自己再查一下。你呢？我呢，就在这里盯着你，不然我的钱就白花了。
，绝对不是机器的问题、啊。如果是昨天晚上，我还不敢这么确定，但是现在可以确定的说，不是机器的问题。出发吧。去哪儿？实地实验。拿着。机器本身的数值没有问题，而且相同环境下测试的数值也没有问题啊。是不是我们做的数据对比性还不够强？老大呢？老大和石总失陪了。哦，哎，成哥，那个天台没人，他们俩这次去的是郊外，实地施肥。雷电预报出去施肥，简直胡闹！给你们老大手环定位，我要确切的位置。长哥，长哥，看来有人知道你跟着我出来，很着急。你认真点好吗？气象数值开始波动了，这个时候记录最好。返航，返航，返航，返航。没反应。失去信号了，你先收拾东西上车吧，我去把无人机找回来。乌云正在往这个方向走，我们再不走，就要被困在这个山丘里面。你知道无人机没能自动返航意味着什么吗 ？GPS 的情况下，失去信号叫丢信，比掉高问题更严重。我知道。所以啊，那里的数据对我来说很重要。我也知道天气恶劣，现在这个地形的复杂，没有信号，出现调性也是很正常。我们回去再试飞一下，做试验，肯定会找到答案。那个黑匣子里的数据对我来说是独一无二的。我去看看。雨这么大，我们先找个地方躲起来
不然很可能会身体滑坡。这个叫什么？别让动！这里痛吗？嗯。还是这里？就是这，就是这。这里痛。对。不要乱动。我电话呢？我的电话呢？别着急，别着急，拿给他。刚才明明还放在这里，照一下。这，就一点信号都没有。有没有手电筒啊？我倒是有，但是一直放在包里，好久没用了。先拿走来。我们这样三个光源都开着，待会电会不会一起都耗光了？外面下雨下的这么厉害，看来我们要在这里休息一个晚上。我怕这个洞会倒塌，我先去看看。拿手电筒。十月，怎么了？你你你，你检查的怎么样啊？渗水不严重，应该还是安全的。也是这样下，我们怎么下山啊？我们的车在山路上面，肯定能找到我们。放心你一个那么淡定的人，刚才怎么那么慌啊？你是怕黑吧？我一点也不怕黑，我只是怕你吧
。我教你一个办法吧。其实你可以先选择把眼睛闭起来，因为你先闭上眼睛，就等于你主动选择黑暗。你带我试试。那你平常在家怎么睡觉啊？睁着眼睛睡吗？开着床头灯睡。那你今天晚上就想象，我是你们家床头的那盏灯。这么少，我不吃，你吃吧，我不饿。不是要在这儿待一晚上吗？你也补充点能量，我可没有力气把你背下去。你不是说要分享吗啊，要不然你在车里等着吧。要找就一起找，好歹人多力量大呀。下个雨的山路不好走，你就在这等我们吧。韩哥说的对，你别跟人胡乱了啊。哎，不是，老大最怕黑了，这深山老林里一晚上千万别有什么事儿啊。他肯定会说不出话的。哪有那么脆弱？再说了，十月还在呢。
。喂，温迪，你现在那边一切顺利吗？我现在正在往机场赶呢，今天最晚班的飞机一定回上海。我今天看天气预报，有雷电，往上海的飞机飞不了了。你还是专心去美国见那个重要的人吧，我们这边一切都好。现在情况到底怎么样了？小乔他没事吧？没事，只是一些小摩擦，打不倒他，只是他好像……怎么？说不了话了是吗？你听好了，他的写字板在他办公室左手边第二个柜子的第一排抽屉里。他不说话，你们千万别逼他说。作为堂堂的 CEO， 怎么遇到问题就要逃避了呢？这不是逃避，是神经性失语症。小时候遇到过一次意外事故才会这样的。小时候意外事故，夏小七黑。喂。我刚才说的你都听清楚了吗？喂，喂，你听得见我说话吗？我电话呢？我的电话呢？别着急，别着急，拿我的。你一个那么淡定的人，刚才怎么那么慌啊？你是怕黑吧？我一点也不怕黑，我只是怕你吧。我教你一个办法吧。其实你可以先选择把眼睛闭起来，因为你先闭上眼睛，就等于你主动选择黑暗。你带我试试。啊。那你平常在家怎么睡觉啊？睁着眼睛睡吗？开着床头灯睡。那你今天晚上就想象，我是你们家床头的那盏灯。我知道了，他和我一样，也怕黑，但他什么都没说，是为了我。该起床了，要去公司上班了。别装睡了，我知道你两个小时之前就醒了。现在给我乖乖起床，打车去公司。嗯，嗯，哎呀，我的伤啊没养好呢。你的心伤啊，我可治不了。嗯，温迪说的没错。飞行器是我做的，要错也是我的错。小 Q 没错，小安没错，秦时雨也没错。他们都是陪我一起试错、犯错的战友。既然你知道你已经错在哪儿了，那就现在乖乖起床去公司啊！你的战友们肯定都等着你呢。喂，嗯，嗯，找你的，啊，嗯，姐，啊，在派出所呢，把谁打了？我来了，我来了，怎怎么了？我爸，我爸，叔叔怎么了？听说你真是的，跟小贝置什么气呀、啊？贝从部队退休了，反而受伤了。这个臭小子欠教训。我不光今天打他，以后我见他一次打他一次。好，打一次来一次这儿，我还得来接你。我要是能找到常建雄，我来找你。常建雄也不会让您这么胡闹。爷们儿的感情你不懂，我给他打了几个电话，都找不着人。哎，一会儿你帮我找找。人常建雄丢不了，倒是您丢。丢什么丢？我南红照深圳不把影子斜，谁丢人我也丢不了。
你叫他来干嘛？你路见不平替女儿出气，干嘛？他要当无名英雄啊？为他，想多了吧？我这是自己活动活动筋骨。好，好，好。南伯伯。哟，小齐也来了。您受伤了？没事没事，就是动过点皮。疼不疼？啊，没事儿。老爷子为什么打周然啊？老爷子今天参加战友聚会，嗯，好巧不巧遇到周然了。你小子说了你不少坏话，老爷子实在看不下去，就把他给打了。明明关心你关心的要命，让你一来也难爱答不理的。奥斯卡，你知道吗？影帝。看咱爸那状态，周然被打得不轻吧？嗯。妈，走吧。对，以后见到我们南家的人啊，就绕着我，绕得越远越好，要不然我见你一次打你一次。你说什么呢？你大点声。我说，你们南家太欺负人了。那不就是说了你女儿几句吗？至于把人打成这样吗？少说两句了。我哪儿说错了？他南桥不就是目中无人、狂妄自大吗？他那个破公司不应该叫即刻飞行，应该叫即刻倒闭。你们南家有这样的女儿也太丢人了。闭嘴！我就是装你说话呢。我让你闭嘴。回家。正好，那你去处理吧，顺便看看咱爸是怎么斗殴的。这不叫斗殴，这是替周家教训教训的。好好好，我们不斗殴啊，我们完爆。腰坐着舒服点。哎呀，不用，我腰没事儿，啊，你不用管。南京呢？嗯。你这车到现在还没去修啊？啊。你不能遇见什么事就想逃避，那逃避能解决问题吗？你不知道是谁在逃避。